వచ్చే నెలలో ఖాళీ కానున్న రాజ్యసభ స్థానాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడే రాజ్యసభ స్థానాలకు సంబంధించిన సందడి మొదలైంది అయితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఇంకా అధికారికంగా ఎవరి పేర్లు ప్రకటిస్తారు అనేది మాత్రం ఇంకా తెలియరాలేదు కాకపోతే గత కొద్ది రోజులుగా రాజ్యసభ స్థానాలు దక్కించుకోబోయే వాళ్ళు ఎవరు అనే దాని మీద కొన్ని పేర్లు ప్రధానంగా హల్చల్ చేస్తున్నాయి వాటిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పేరుతో పాటు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సోదరి వైఎస్ షర్మిల పేరు కూడా ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది అయితే ఇప్పుడు తాజాగా వినిపిస్తున్న పేర్లలో వాళ్ళిద్దరి పేర్లు లేవు అనేది మనకు అందుతున్న సమాచారం అయితే ఎందుకు లేవు అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఇంతకుముందు ఉన్నాయని కూడా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన అయితే రాలేదు కాకపోతే వైసీపీ శ్రేణులు కానివ్వండి లేదంటే అభిమానులు కానివ్వండి గతంలో షర్మిల గారి పా పార్టీ కోసం ఎంత కష్టపడ్డారు పార్టీ గెలుపు కోసం ఏం చేశారనే దాని మీద పార్టీలో ఒక కీలక పదవి కట్టబెడితే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఆ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు రాజ్యసభ స్థానం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది రాజ్యసభ సీటు కట్టబెడతారు అనే ఆలోచనలో ఒక కొన్ని వార్తలు అయితే వై వైరల్ అయ్యాయి అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం వీళ్ళిద్దరి పేర్లు రాజ్యసభలో లేవు అనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఎందుకు లేవు అంటే ప్రధానంగా ఒక బీసీకి చెందిన వ్యక్తికి రాజ్యసభలో ఈసారి ఖచ్చితంగా స్థానం కల్పించాలి అనే ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే బేద మస్తాన్రావు పేరు తెర మీదకి వచ్చింది ఇక మండలి రద్దు కారణంగా మంత్రి పదవులు కోల్పోయిన సీనియర్ నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్తో పాటు మోపుదేవ్ వెంకటరమణ వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరికి గ్యారంటీగా రాజ్యసభ సీటు దక్కుతుంది అనేది మరో సీటు విషయంలో సీఎం జగన్మో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన బాబాయ్ అయిన వైవి సుబ్బారెడ్డి గారికి ఇస్తారు అనేది కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం వైవి సుబ్బారెడ్డి టిటిడి చైర్మన్గా ఉన్నారు గత ఏడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన ఎంపీ టికెట్ను సైతం త్యాగం చేశారు సో ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఎంపీ టికెట్ను త్యాగం చేశారు అనే కారణంతో ఇప్పుడు ఆయన రాజ్యసభకు పంపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది ఇకపోతే బీజేపీ తరఫు నుంచి మరో పేరు వినిపిస్తుంది సో నాలుగో సీటు విషయంలో బీజేపీకి చెందిన ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వబోతున్నారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఇప్పటికే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను జగన్ గారు కలిసినప్పుడు ఇంకొక సీటు విషయంలో రాజ్యసభలో ఆ సీటు విషయంలో అమిత్ షా గారికి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మధ్య ఒక చర్చ జరిగింది ఆ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చిరంజీవి అలాగే షర్మిల పేర్లు పక్కన పెట్టారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటున్నారు వైసీపీ శ్రేణి మరి చూడాలి ఇంకొక కొద్ది రోజులే టైం ఉంది మార్చిలోనే రాజ్యసభ స్థానాలు నాలుగు స్థానాలు ఖాళీ కాబోతున్నాయి నాలుగు వైఎస్ఆర్సీపీకి దక్కబోతున్నాయి మరి నాలుగు స్థానాల్లో ఎవరెవరి పేర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంపిక చేస్తారు అనే ఉత్కంఠ రోజు రోజుకి ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాగ కొత్త కొత్త వార్తలు అయితే తెలుగు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి